এসব কি ড্রেস পরেছিস তুই শাড়ি থ্রি পিস পরতে পারিস না এইসব ড্রেসে না তোকে একদম মানাই না উফ বাবা এত জ্ঞান দিও না তো বাসায় জ্ঞান ভার্সিটিতে জ্ঞান এত জ্ঞান শুনতে আমার ভালো লাগে না কবে জ্ঞান শুনতে শুনতে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব আপনি <laughs> বাবা এবার সিয়ানে সিয়ানে টক্কর ডা লাগছে জম পোকা আই চলে আই কত বড় সাহস তো না তুমি আমার মেয়ের সাথে টক্কর দিচ্ছ হ্যাঁ তুমি জানো আমার মেয়েকে হ্যাঁ দুইটা থাপড় একদম খুব সাহস দেখাচ্ছ তাই না এই এই ছেলে এই হ্যাঁ দেখি তোমার কত সাহস আছে তুমি পারবে পারবে আমার মেয়েকে প্রেমে ফেলে ছাগা দিতে পারবে আমার মেয়ের সাথে প্রেম করে আমার মেয়েকে ঘায়েল করতে হুম জানি পারবে না সেই ক্ষমতা তোমার নাই যদি সেই ক্ষমতা থাকে তাহলে আমার মেয়ের সাথে প্রেম করে দেখাও দেখি এই এই লোক কি বলতেছে এইগুলা মা শোন এই সব মাস্তানরা শুধু পারবে আওয়াজ দিতে আর গায়ে হাত তুলতে এদের না ওই পলিসা বলতে কিছুই নাই হ্যাঁ এরা যে কারোর সাথে প্রেম করে দেখাবে সেই সাহসটুকু নাই যত্ন সব লুরু মাস্তান বাবা তুমি কি বলছো এসব আরে আমি ঠিকই বলছি এই ছেলে এই ছেলে জীবনে পারবে তোকে পটাতে হ্যাঁ পারবে রাস্তার মধ্যে আটকে তোকে ফুল দিয়ে প্রপোজ করতে পারবে তোকে বিয়ের পিড়িতে বসাতে বাবা তুমি বিয়ে পর্যন্ত গেলে কি করতে আরে না একটু দেখলাম ওর তো কলিজা টলিজা বলে কিছুই নাই হ্যাঁ বুঝলি তোমাকে ওপেন চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি জানলি মা এইসব হচ্ছে খালি করছি আর খালি করছি না বাজে বেশি কাজের সময় দেখবি ঠুনঠোনা ঠুনঠুন আচ্ছা বাবা আমি কি বলছি যে এই ছেলে আমাকে পটাতে পারবে নাকি পারবে না এটা আমি দেখতে চাই কি আশ্চর্য আরে ও টেস্টটা একটু দেখতাম এই ছেলে এই আগুন মানে আগুন বুঝছো সে সব জায়গায় তো আগুন ওর মধ্যে তো আছে শুধু বেগুন বুঝতে পারলি ও শুধু পারবে রাস্তার মধ্যে আটকায় না ওই দুই চারটা চট থাপড় মারে শোনো ভিলেন আমার মেয়ে আমার মেয়ে কিন্তু ভার্সিটিতে পড়ে বুঝছো প্রতিদিন সকাল সাতটায় এদিক দিয়ে ক্যাম্পাসে যায় আর বিকাল তিনটায় আবার ফিরে আসে প্রেম করে দেখাও তো আমার মেয়ের সাথে হ্যাঁ তাইলেই তোমাকে মানব গুরু আর না হইলে লুরু এই জাস্ট একটু বাজায় দেখলাম বুঝলে আরে চল এই কথা বলে কি হবে চল চল যা এই ছেলে এই শোনো তোমাকে আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছি আমার মেয়ে আমার মেয়ে হচ্ছে অগ্নি শিখা তুমি যদি আমার মেয়েকে প্রেমে ফেলতে পারো তাহলেই বুঝবো তুমি দাবা নও বাবা আসো তো আপনার এটা কি বললো ভাই আপনার ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেল ভাই
मारामारी मेरे फेला गुंडार रागजित सम्पर्क मेटारे <laughs> मन चाहिए तब मेर मन खूब भलो हाँ जिद्दी तेजी विद्रोह ऐले के खुजते जेकिना प्रेम और शासने मानस करते प्रेम कर खूब भलोनी 
আরে তুমি তো আশাতুল্লা ভাইয়ের ছেলে আরে তুমি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছেলে হিসাবে খুব ভালো একটু দুষ্টু সেটা কোনো সমস্যা নাই এই সব খবর না আমার পকেটে বুঝছো আচ্ছা আঙ্কেল আমি এখন কি করব মানে কি করতে পারি আমি শোনো বাবা আমার ইচ্ছেটা হচ্ছে আমার মেয়েটাকে সামাজিক করা সংসারী করা আর সেই জন্য তোমাকে আমার জামাই হিসাবে খুবই প্রয়োজন আঙ্কেল আপনি যেহেতু বললেন ওর মন ভালো তাছাড়া ছোটবেলা থেকে মায়ের আদর পায়নি তাই ওর প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই কিন্তু জীবন সঙ্গিনী হিসাবে আমি ওকে পরিবর্তন করতে পারবো কিনা সে ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছু বলতে পারছি না আর সেটা যদি হয়েও থাকে তার জন্য আমার ওর সাথে তো কিছুদিন মিশতে হবে হ্যাঁ মিশো কোনো সমস্যা নয় আর এর জন্য যত রকম সহযোগিতা করার দরকার আমি তোমাকে করব কিন্তু বাবা একটাই অনুরোধ যেমন করেই হোক আমার মেয়েটাকে তুমি দেশে রাখার ব্যবস্থা করো বুঝতেই পারছো আমার একমাত্র মেয়ে আর আমিও এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি তাকে বিয়ে দেওয়া ছাড়া না এই দেশে রাখা যাবে না তুমি যেভাবে ওকে ব্যবস্থাটা করো বাবা সেটা আমি বুঝতে পারতেছি কিন্তু আঙ্কেল তার জন্য তো ওর আমার সাথে কিছুদিন চলাফেরা করা উচিত আমাদের ঘোরা উচিত একটু একসাথে কথা বলা উচিত আরে ও যদি এত সহজেই আমার কথা শুনতো তাহলে তো সব কিছু হয়েই যেত আমি কিছু পারবো না বাবা এই সব ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে আমি কিভাবে কি করব কালকে আমি ওকে এমন একটা সিচুয়েশনের মধ্যে ফেলবো না ও তোমার সঙ্গে যেতে বাধ্য হবে শোনো তুমি কালকে ঠিক সকাল দশটার দিকে আমার বাসার সামনে চলে এসো কেমন সূর্য পশ্চিম দিকে উঠলো আপনার মতো বেদ ছেলের বাইকে আমি লিফট নিব না না ওই আশেপাশে কোনো রিক্সা নাই তো তাই চিন্তা করলাম এত ওখানে পথ হাইটা যাবেন কষ্ট করে তাই একটু হেল্প করতে চাইলাম কিন্তু আপনার যে পরিমাণ ঢং দেখলাম আমি আপনার কেউ হেল্প করতেও আসবে না আমার কোনো হেল্প লাগবেও না আমি কি বলছি আমার হেল্প লাগবে আচ্ছা যাই হোক একটা কথা বলি শুনেন ওই দিনের থাপ্পড়টা কিন্তু খুব জোরে লাগছিল আচ্ছা তাই এইরকম ফালতু কথা কার গাজীপুরে আমার এক বন্ধুর রিসোর্ট আছে তাকে তুমি ওখানে নিয়ে যাবে আমি সব তত্ত্বাবধানে থাকি তুমি শুধু অভিনয়টা করে দূর রাখেন আপনার শুধু তোমাকে যে যেইভাবে বলেছি তুমি সেইভাবে আগাইতে থাকো ঠিক আছে ওকে প্রচন্ড ভয়ের মধ্যে রাখতে হবে তা না হলে ওকে সাইজ করা যাবে কিভাবে সেটা সেটা হচ্ছে
আপু আপনি কি আপনার ফ্রেন্ডের জন্য ওয়েট করছেন হ্যাঁ আপনার ফ্রেন্ড তো ওই যে ওইখানে গাড়িতে আপনাকে যেতে বলল এই গাড়িটাতে হ্যাঁ আচ্ছা থ্যাংক ইউ खुजे पा मे तो जिम्मी समस्या प्लीज चेस्टा कर <laughs> खेलना 
আর এটা দিয়ে কি গুলি বের হয় নাকি প্লাস্টিকের পুঁতি বের হয় একদম এই দিকটা ডুববে আর পিছন দিকটা বের হবে ধুর এত কথা শুনতে ভালো লাগতেছ না তো আমার এখন আমার হাতটা খুলে দেন আমি ওয়াশরুমে যাব এই খুলা দে আর মেইন গেটটা লক করে দে আর যদি কোনো প্রকার পালানোর চেষ্টা করে একদম কপাল বরাবর একটা গুলি করবে কি বলতে শুনেন নাই হাত খুলেন प्लान की जानस ना प्लान मत कम लगभग तु चित दिवे हाँ मानुष YouTube ভাই তোরা দেখ খালো কেমনে রান্না হয় কেমনে খাইত হয় যা রান্না করে খায় নাও যাও আমি রান্না করতে পারি না আমি রান্না করতে পারবো না কি আফসোসের কথা রে আরে কি দরে আরে খাও পিস্তল রেন্ডি মুচ হয় না এত মারার করি পিস্তল নিয়ে আমি রান্না করতে ना पारो रान्ना करा तो लगे तैना के करते रान्ना ना घर सब रान्ना करते बुझा गया सब रान्ना करब ठीक सब रान्ना करब भाई 
যে পোড়া গন্ধ আসতে খাবার থেকে ওই খাবার মনে আমাদের টমিক করতে খাইব খাবার ভালো পোড়া না হইলে খাইতে হয়তো একটু ভাল লাগতো তবে এটাও খারাপ হয়নি এই খাবার খাচ্ছেন কিভাবে আমি তো ভেবেছিলাম আপনাকে শুধু দেখিয়ে যাব পুরো লাগবে তো বাগো ধান খেয়ে ফেল আর এটা তো মাত্র পুরো খাবার ও তাতে দেবা বড় কথা হচ্ছে লবণের জায়গায় চিনি দিয়ে এটা একটা সেই রেসিপি বানাইছো তুমি আমি না এই পুরো খাবারটা খেতে পারবো না আমার জন্য একটু বাইরে থেকে খাবার অর্ডার করে এনে দিন না প্লিজ কাজ করো আবার যে রান্না করো নিজের জন্য এখন তো মেন গেটের তালা খোলা যাবে না ওই রান্না করা খাবারটা তুমি আর আমি একসাথে মিলে খাবো যে কথা আছে না একবার না পারিলে দেখো শতবার খবর সবকিছু ঠিকঠাক চলছে তো রান্না করতেছে এখন রান্না করে দিছি আস্তে আস্তে সবকিছু তো অভ্যস্ত করা ফেলবো তাই নাকি তা কেমন বুঝলে আমার মেয়েকে রাগ যেত একটু বেশি কিন্তু সবকিছু কন্ট্রোল আনা সম্ভব ভয় দেখি আরে সেই জন্য তো আমি তোমাকে পাত্র হিসেবে চয়েস করেছি দেখি কতটুকু খেলাটা গড়াই আরে খেলা গড়াবে কি খেলা তো অলরেডি জমে ক্ষীর হয়ে গেছে যেই মেয়ে রান্না করছে সেই মেয়ে সবই শুনবে আর শোনো শুধু রান্না বাড়ার মধ্যেই থেকো না বুঝছো তাকে একটু প্রেমের ব্যাপার স্যাপারও তার মনের মধ্যে জাগ্রত করো জি আচ্ছা তাহলে দেখবে যে সেই টানে সে দেশে থেকে যাচ্ছে আর শোনো দুজনা চা খেতে খেতে জীবনের গল্প বিনিময় করো তাহলে দেখবে তোর মনটা আরও স্বাভাবিক হয়ে যাবে জি আচ্ছা আচ্ছা আল্লাহ আমি কি আপনার বাসার কাজের বউ নাকি হ্যাঁ যে আমি চা বানিয়ে আনবো আপনার জন্য আপনি আমার বাবার থেকে এক কোটি টাকা চেয়ে এখন আমাকে দিয়ে চা বানাচ্ছেন কারণ তোমার বাবা টাকা দিতে দেরি করতেছে তাই ওগুলো শোধ উঠানোর জন্য তোমার যে কাজ করে যেছে যাও চা কফি বানায় নিয়ে আসো আর হ্যাঁ যদি চা বানাইতে না পারো তাহলে ইউটিউব থেকে দেখে শিখানো যাও চা আমি এমনেই বানাইতে পারি আমাকে দিয়ে চা বানাবে না আমাকে তো বাড়ির বউ পাইছে আমাকে তো কাজের বউ পাইছে আমাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে দাঁড়া চা খাওয়াচ্ছি তোরে আমি
আপনার জন্য আমি স্পেশাল চা বানিয়ে নিয়ে আসছি খান একটা কাজ করো এই চাটা তুমি এক চুমুকে খেয়ে ফেলো না না এই চা আমি খাবো কেন এটা তো আপনার জন্য আমি স্পেশাল ভাবে বানিয়ে আনছি খান না সেটাই আমার জন্য স্পেশাল করে বানাইছো না এই চাটা তুমি খেয়ে ফেলো না না আমি এই চা কিভাবে খাবো চা খেতে পারবো না তারপরে ঘর মুছবা ঘর মুছে রাতের বেলা ঘুমানোর আগে দেখবা কোথাও আমার জামা কাপড় আছে কিনা ধোয়ার মতো ওইগুলা ধুয়ে ধুয়ে তারপর রাতে ঘুমাবা বলে দিলাম নাইলে কিন্তু এই যে আমি বাবার সাথে কথা বলবো কোন ফোন টোন দেয়া যাবে না এখন যা বলছি তা যা করো যাও যাও আপনি সকালে যে লোকটাকে মেরে ফেলছেন ও এখন জীবিত হয়ে খাবার খাচ্ছে এই দেখেন রাত্রিবেলা কোন রুম থেকে বের হতে না যা ঘুমা একদম কপাল বরাবর গুলি করা দিব বলে দিচ্ছি আমি চারিপাশে কিন্তু আমার লোক লাগানো আছে যার যাও আপনি আমাকে ধমক দিচ্ছেন কেন আমি তো পানি খাওয়ার জন্য আসছিলাম আমি পালাচ্ছি না সবসময় এরকম করে
তুমি যদি জেদটা কমে আমাকে বিয়ে করো আমিও সকল আড্ডা বাজি ছেড়ে একজন ভালো মানুষ হয়ে যাব হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ বাবা সাথী তো পালাইছে বলো কি সাথী পালিয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে আবার তোমার কাছে ফেরার ব্যবস্থা আমি করতেছি আচ্ছা ঠিক আছে রাখো তুমি হ্যাঁ হ্যালো বন্ধু হ্যাঁ আমি ভালো আছি তুই কেমন আছিস আরে কি বলছিস হ্যাঁ তোর মেয়ের বিয়ে আর আমি আসবো না হ্যাঁ অবশ্যই আসবো হ্যাঁ কি বলছিস আগের দিন মানে অনেক আগে চলে আসবো আরে তোর মেয়ের বিয়েতে আমরা নাচবো গাইবো আনন্দ ফুর্তি করব কি যে করবো না আমি বুঝতেই পারছি না তুমি আবার ফিরে এলে হ্যাঁ আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই আমার মতো একটা গুন্ডা ছেলেকে বিয়ে করবে আমি জানি তুমি খুনি নও এটা আমি এখন বুঝতে পারছি যে ওগুলা তোমার সাজানো নাটক ছিল কারণ একজন খুনি কখনো একজন অসুস্থ মানুষের সেবা করে না বা একজন খুনি মাফিয়া একটা মেয়েকে একা পেয়ে তার সাথে অসভ্যতম ছাড়া থাকতে পারে না কারণ আমার বাবাকে কেউ ফোন দিয়ে যদি এক কোটি টাকা দাবি করতো আমার মুক্তিপণের জন্য আমার বাবা তো পাগল হয়ে যেত আমাকে উদ্ধার করতে আমি তো বাসায় যেই বুঝে ফেলছি এগুলো তোমাদের দুজনের সাজানো নাটক ছিল কারণ বাবা আমাকে দেখেই তার বন্ধুর মেয়ের বিয়ে নিয়ে নাটক করা শুরু করছে আর আমিও বাবার সাথে অভিমানের অভিনয় করে এখানে চলে আসছি তার মানে তুমি সবকিছু জানার পরেও আমার কাছে ফিরে এসেছো কোনো অভিযোগ নেই 
না কোনো অভিযোগ নেই কারণ আমি বুঝতে পারছি তোমরা দুজন মিলে আমাকে পরিবর্তন করার জন্য এত কষ্ট করছো আমার বাবা আমার ভালোর জন্য এত কষ্ট করছে আমার বাবা চায় আমি যেন ভালো থাকি আর তুমি তো ছেলে হিসাবে খারাপ না তোমার বাবাকে জানিয়েছো তোমার সিদ্ধান্ত বাবাকে বলতে হবে কেন বাবা যদি জানতে পারে যে আমরা দুজন বিয়ে করেছি তাহলে তো বাবারও বেশি খুশি হবে চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি এই এত খুলে তোমরা যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছো একদম পারফেক্ট সিদ্ধান্ত তোর উপরে আমার একদম ভরসা নাই তোর মতি গতি যে কোনো সময় চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এই জন্য এখান থেকে সোজা কাজি অফিস বিয়ে কমপ্লিট তারপরে বাসা বাবা তুমি আমার ভালোর জন্য এত কষ্ট করেছো কিন্তু আমি বুঝতে পারি নাই আই এম সরি আমাকে মাফ করে দিও ভালো অভিনেতা না